హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఈ క్లాసులో మెస్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం ఓకే క్వశ్చన్ చూడండి క్యాలిక్యులేట్ ద మెస్ కరెంట్స్ ఐ వన్ ఐటమ్ సో క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఈజీ ఓన్లీ మెస్ కరెంట్స్ ఫైన్ చేయమని అడిగాడు సో ఈ సర్క్యూట్లో ఓల్టేజ్ సోర్సెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి కరెంట్ సోర్సెస్ లేవు అలా అని డిపెండెంట్ సోర్సెస్ కూడా లేవు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ సమ్ సో ఈ సమ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టెప్ వన్ ఐడెంటిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ మెషెస్ సో ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో మెష్ వన్ మెష్ టూ ఐడెంటిఫై చేసి ఇచ్చాడు డైరెక్షన్స్ కూడా ఇచ్చాడు లేదంటే మనం ఇలానే ఇజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా కానీ కరెంట్ని మెష్ కరెంట్స్ని ఇజ్యూమ్ చేసుకొని సాల్వ్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే స్టెప్ టూ అప్లై అప్లై కిచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్లా టు మెష్ వన్ సో ఎన్ని మెసెస్ ఉంటే అన్ని మెసెస్కి ఈక్వేషన్స్ రాయాలి సో నెంబర్ ఆఫ్ మెసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆ ఈక్వేషన్స్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ కరెంట్స్ మెష్ కరెంట్స్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో కిర్చ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్లా ఆల్ జే బ్రేక్ సమ్ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ లూప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ జే బ్రేక్ సమ్ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ లూప్ సో ఈ ఫస్ట్ మెస్ తీసుకుంటే ఈ మెష్కి ఏ ఎలిమెంట్స్ టచ్ అవుతున్నాయి వోల్టేజ్ సోర్స్ ఒకటి టూ ఓమ్స్ ట్వెల్వ్ ఓమ్స్ ఫోర్ ఓమ్స్ ఈ త్రీ రెసిస్టర్స్ ప్లస్ ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేవి ఈ మెష్కి టచ్ అవుతున్నాయి సో టచ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ మనకి ఈక్వేషన్లో వస్తాయి సో ఈ వోల్టేజ్ ఈ ఫోర్ వోల్టేజెస్ మనం రాయాలంటే ఫస్ట్ ఆల్ జబ్ సమ్ ఆఫ్ ద సోర్సెస్ ఈ లూప్లో ఆర్ ఈ మెష్లో నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటే సోర్స్ ఉంది సో ఈ ఒక సోర్స్ కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ వోల్టేజ్ సో ఈ వోల్టేజ్ని కూడా మీకు కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది ఇలా ఉంది సో బయటకు వచ్చేటప్పుడు మీకు ఏది టచ్ అవుతుంది ప్లస్ కాబట్టి ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎందుకంటే ఇంకా రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా డ్రాప్సే వోల్టేజ్ సోర్సెస్ లేవు సో డ్రాప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి టూ ఓమ్స్ ట్వెల్వ్ ఓమ్స్ ఫోర్ ఓమ్స్ ఓకే కన్సిడర్ టూ ఓమ్ రెసిస్టర్ ఈ టూ ఓమ్ రెసిస్టర్లో వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ మనకు తెలియదు కాబట్టి కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్లో ఇందులో ఫ్లో అవుతుంది కరెంట్ ఎంత ఎందుకంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఐ వన్ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇజ్యూమ్ చేసుకున్నాం సో ఐ వన్ కరెంట్ ఇంటూ ఆ రెసిస్టెన్స్ టూ సో కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ ప్లస్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ట్వెల్వ్ ఓమ్స్ ఉంది ట్వెల్వ్ ఓమ్ రెసిస్టర్కి మనకి మెష్ కరెంట్స్ టూ మెష్ కరెంట్స్ టచ్ అవుతున్నాయి ఐ వన్ ఒకటి ఐ టూ ఒకటి బట్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టూ కరెంట్స్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనకి కానీ టచ్ అయితే మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి లేదా టూ కరెంట్స్ని ఒకే డైరెక్షన్లో కానీ పాస్ అయితే దానికి ఎడిషన్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి బట్ ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ చేయాలి ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ చేయాలి అన్నది మనకి డౌట్ అక్కడ ఏం చేస్తామంటే ప్రజెంట్ ఈక్వేషన్ దీనికి రాస్తున్నాం మెష్ వన్కి రాస్తున్నాం కాబట్టి మెష్ వన్ కరెంట్ ఈజ్ ఐ వన్ మైనస్ అదర్ మెష్ కరెంట్ దట్ ఈస్ ఐ టూ ద సబ్ట్రాక్షన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ కరెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద టోల్ ఓమ్ రెసిస్టర్ సో వోల్టేజ్ కావాలి కాబట్టి మనకి ఇందులో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఎంత అంటే ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ ఇంటూ ఆ రెసిస్టెన్స్ ట్వెల్వ్ ఓమ్స్ సో ఇది వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ట్వెల్వ్ ఓమ్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి ఫోర్ ఓమ్స్ ఫోర్ ఓమ్స్లో పాస్ అవుతున్న కరెంటు డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు ఐ వన్ పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఎందుకంటే మెష్ వన్ ఒకటే టచ్ అయ్యింది నో ఆ కరెంట్ ఐ వన్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ ఫోర్ సో ఇది వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ ఇవన్నీ కూడా వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నవన్నీ కూడా సోర్సెస్ రైట్ నా ఈ ఈక్వేషన్ కొంచెం క్లియర్గా రాయండి ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఐ వన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఐ వన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఐ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఐ వన్ ఎయిటీన్ ఐ వన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ లెట్ ఎస్ కన్సిడర్ ఈక్వేషన్ వన్ నవ్ అప్లై అప్లై కిచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్లా టు మెష్ టూ మెష్ టూ కూడా అప్లై చేస్తే ఈ మెష్ టూలో చూడండి సోర్స్ అనేది ఎయిట్ వోల్ట్ సోర్స్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంది ఈ ఎయిట్ వోల్ట్ సోర్స్ కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి దీనిలో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఏంటి ఇలా ఈ డబుల్ వోల్ట్స్ డైరెక్షన్
ఎందుకంటే మెస్ టూ కరెంట్ రాస్తాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ అంటే రాయాలి సో డిఫరెన్స్ అనేది ఈ డిఫరెన్స్ అవుతుంది ఈ డైరెక్షన్లో నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఈ నైన్ ఓమ్స్ సో నైన్ ఇంటూ ఐ టూ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది ఈ నైన్ ఓమ్స్కి ఐ టూ కరెంట్ ఇలా టచ్ అవుతుంది కాబట్టి నైన్ ఐ టూ దీన్ని ప్రాపర్గా రాసుకుంటే మైనస్ ట్వెల్వ్ ఐ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ టూ నో సాల్వ్ ద ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ టూ బై సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్స్ వన్ అండ్ టూ సో మీరు ఎగ్జామ్లో ఈ విధంగా పెర్ఫామ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈక్వేషన్స్ వన్ అండ్ టూ దెన్ ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీరు ఈ క్యాలకులేషన్స్ క్యాలకులేటర్లు కూడా చేసుకోవచ్చు లేదా బై హ్యాండ్ చేసుకోవచ్చు బై హ్యాండ్ చేసుకుంటే మీకు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి మీకు ఎగ్జామ్స్కి క్యాలకులేటర్ అలౌ చేస్తారు కదా సో క్యాలకులేటర్లో డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్స్ ఎంటర్ చేసుకొని ఆన్సర్స్ అనేవి ఇక్కడ రాసుకుంటే సరిపోతుంది పాయింట్ సిక్స్ 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 జీరో సో ఈ విధంగా ఆన్సర్స్ వస్తాయి హియర్ ఆల్రెడీ ఆన్సర్స్ అనేది మనకు గివెన్ క్వశ్చన్లో ఉంది టూ బై త్రీ అండ్ జీరో సో టూ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ సో నో ప్రాబ్లం దీస్ ఆర్ ద మెస్ కరెంట్స్ ఐ వన్ అండ్ ఐ టూ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి కంపల్సరిగా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఆ డౌట్స్ అనేవి క్లియర్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ